রাজনীতি থেকে খালেদা জিয়াকে দূরে সরিয়ে রাখার সর্বযন্ত্র করছে সরকার তাদের চক্রান্ত বন্ধ করতে না পারলে দেশের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে এমন অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সকালে প্রেস ক্লাবে সামনে খালেদা জিয়ার মুক্তি দাবিতে সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের মানববন্ধনে অংশ নিয়ে তিনি এই কথা বলেন মির্জা ফখরুল বলেন আগামী নির্বাচনে বিএনপি সহ 20 দল যেন অংশ নিতে না পারে তার চক্রান্ত করছে সরকার ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সব রাজনৈতিক দল সহ সবাইকে মিলে জাতীয় ঐক্য তোলার আহ্বান জানান তিনি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ খালদাজিয়ার বিরুদ্ধে জি অরফানেজ মামলায় আদালতে পর্যবেক্ষণ অসত্য বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা সকালে জি অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় খালদাজিয়া সাজার বিরুদ্ধে আপিল আবেদনের প্রস্তুতি বৈঠক করেন বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা কোন আদালতে কোন আদালতে আপিল করা হবে তা নির্ধারণের জন্য আলোচনায় বসেন আইনজীবীরা আইনজীবী জয়নুল আবেদন বলেন রায়ের যে পর্যবেক্ষণ দেওয়া হয়েছে তা অসত্য এদিকে খালদাজিয়ার আপিল আবেদন মোকাবেলার জন্য দুদক প্রস্তুত রয়েছেন বলে জানিয়েছেন আইনজীবী খুরশিদ আলম খান বলেন দুদকের আইনজীবীরা ইতিমধ্যে রায়ের কপি পর্যালোচনা করেছেন নিম্ন আদালতে খালদা জিয়ার সাজার বিরুদ্ধে আজ হাইকোর্টে আপিল করতে পারেন তার আইনজীবীরা এই বিষয়ে জানাতে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সরকম ইব্রাহিম খলিল খলিল আপনার কাছে জানতে চাই যে আপিলের বিষয়ে চেয়ারপারসনের আইনজীবীদের আলোচনা কি শেষ হয়েছে কিনা কি তথ্য আছে সাড়ে বারোটার দিকে সেই যে আলোচনাটি পূর্ব নির্ধারিত সেই আলোচনাটি কিন্তু শুরু হয়েছে এখন বিএনপির যে সিনিয়র আইনজীবীরা রয়েছেন অর্থাৎ তাদের মধ্যে মধু দামান এবং একই সাথে জয়নাল আবেদিন এবং একই সাথে রয়েছেন খন্দকর মাহবুব এবং এই যে মোহাম্মদ আলী সহ সিনিয়র যারা আইনজীবী রয়েছেন তারা আসলে এখনও আলোচনা করছেন এবং তারা রায়ের বিষয়টি আরও পর্যালোচনা করে দেখছেন আসলে তারা কোন কোন গ্রাউন্ডে তারা আসলে এই যে আপিলটি সেটি তারা করবেন এখন পর্যন্ত আমরা যতদূর জেনেছি যে আপিলটি ফাইল হওয়ার জন্য এপিডি হওয়ার জন্য অর্থাৎ সেটি আসলে এখনো যায়নি যাওয়ার পরই আপিল ফাইল হলে একটি নাম্বার সেটি জেনারেট অটো জেনারেট হবে এবং তখন আমরা সেটি জানতে পারবো একই সাথে এখন পর্যন্ত আইন বিএনপির যে আইনজীবীরা তারা এখনো সিদ্ধান্ত নেননি আসলে কোন আদালতে তারা আপিলটি করবেন এবং অলরেডি আপনি জানেন যে ইতিমধ্যে যে দুটা বেজে গেছে এবং আর আদালতের সময় আছে মাত্র দুই ঘন্টা তাই এখন আসলে এক ধরনের অনিশ্চয়তা বলা যায় যে আসলে এই দুই ঘন্টার মধ্যে তারা সিদ্ধান্ত পৌঁছতে পারবেন কিনা আপিলটি ফাইল করে তারা কোন আদালতে যাবেন এবং সেটার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি আলোচনা শেষ হওয়ার পর আমরা জানতে পারব বিএনপি আইনজীবীদের এই রায়ের বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত নিচ্ছে নিশ্চয়ই ইব্রাহিম আপনি থাকুন সেখানটা আপনার কাছ থেকে আমরা পরবর্তীতে আপডেট জানিয়ে দেব দর্শকদের খালদাজিয়া ও তারেক রহমান রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক সন্ত্রাসী জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলার রায় লিখতে গিয়ে এই মন্তব্য করেছেন বিচারক ড আখতারুজ্জামান তিনি বলেন খালদাজিয়া নিজে দোষ স্বীকার করেছেন আসামিরা সবাই মিলে এই টাকা আত্মসাৎ করেছেন খালদাজিয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী তাই তাকে দশ বছর না দিয়ে পাঁচ বছরের দণ্ড দেওয়া হয়েছে অরফানেজ মামলায় দণ্ড দিয়ে আট ফেব্রুয়ারি সংক্ষিপ্ত রায় ঘোষণা করেন বিচারক রায়ের সত্যায়িত অনুলিপি না মেলায় নাজিম উদ্দিন রোডের একমাত্র বন্দি খালেদা জিয়া জামিন আবেদন করতে পারছিলেন না সোমবার বিচারক আখতারুজ্জামান এগারোশো চুয়াত্তর পৃষ্ঠার রায়ের পূর্ণাঙ্গ কপি প্রকাশের পর আবেদনের সে পথ সুগম হল দীর্ঘ এ রায়ে জেলা জজ পদমর্যাদার বিচারক সাক্ষ্য প্রমাণ আর দুপক্ষের আইনজীবীদের বক্তব্যের মধ্যেই সতর্ক থেকেছেন অহেতুক তেমন কোনো মন্তব্য বা পর্যবেক্ষণ দেননি রায়ের ছশো আঠাশ নম্বর পৃষ্ঠায় বিচারক সরাসরি বলেছেন বেগম জিয়া ও তারেক রহমান রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক অপরাধী এক্ষেত্রে তিনি ভারতের একটি রায় উদাহরণ হিসেবে দেখিয়েছেন বিচারক রায়ের ছশো সাতাশ পৃষ্ঠায় বলেছেন খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার অপব্যবহারকারী 
এছাড়াও তিনি আরও বলেছেন বেগম জিয়া সহ বাকি আসামিরা মিলে টাকা আত্মসাৎ করেছেন 11টি যুক্তিতে খালেদা জিয়া সহ আসামিদের অর্থ আত্মসাৎকারী হিসেবে চিহ্নিত করে এই দণ্ড দিয়েছেন বিচারক অবজারভেশন হলো আসামি বেগম খালেদা জিয়া 4 কোটি 40 লক্ষ 81216 টাকা প্রধানমন্ত্রী রেতিন তহবিলের নামে মেয়াদি জমা রসিদ এফবিআর নম্বর 98411 এ জমা করা হয়েছিল কিনা এবং ওই টাকা বৃদ্ধি পেয়ে 4 কোটি 46 লক্ষ 66 লক্ষ 76298 টাকা উন্নতি হয় কিনা বিচারক খালেদা জিয়ার প্রতি দয়া করেছেন কারণ রায় তিনি উল্লেখ করেছেন অন্য আসামিদের মতো তিনিও 10 বছরের দণ্ড পান কিন্তু বয়স বিবেচনায় তিনি তাকে 5 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আসামি পক্ষের কোনো যুক্তি তথ্য ও আইন সিদ্ধ নয় বলেও মন্তব্য বিচারকের ঢালাও বর্ণনা ভিত্তিক এই রায়ের মধ্যে দেশের ও ভারতের বিভিন্ন দুর্নীতি মামলার রায়ের উদাহরণ দিয়েছেন ভাষার মাসে প্রকাশ করা পুরো রায়টি লিখেছেন মাতৃভাষা বাংলায় প্রাসঙ্গিকভাবে ইংরেজি উদাহরণও দিয়েছেন নুনুকি সরকার যমুনা নিউজ ঢাকা